Minha gente, é impressionante o quanto vocês gostam desses assuntos de obra. Eu fui na obra hoje de novo. E eu recebo um monte de mensagem. Juliette, onde é que você fez isso? Com quem você fez aquilo? Quanto tempo é cada coisa? Curiosidade, por exemplo. A estrutura metálica que, que a gente optou por colocar lá foi para aumentar a sala, para interligar a sala com a piscina. E aí a gente vai colocar uns móveis externos ali naquela, em, embaixo da estrutura metálica. Aí vai crescer a sala. Deu para entender? Então, foi a opção do arquiteto, que é doido igual a mim. E, e vai ficar lindo. Enfim, aí tá terminando. Depois que subir essa estrutura metálica, aí vai cobrir a estrutura metálica e depois vai fazer a marcenaria. Eu vou mostrando pra vocês passo a passo. Mas agora a gente tá mais nas obras, nos reparos. Quando começar o acabamento mesmo, aí eu vou mostrando tudo certinho. E agora eu entendo por que as pessoas falam tanto sobre obra. Além de ser legal ver a diferença, a mudança das coisas, é o trabalho que dá. E acaba que as dores <risos> e os amores de uma obra são um ponto comum, né? Então a gente cria, assim, conexão. Porque, por exemplo, todo mundo me dizia, Juliette, obra, você calcula gastar X e você gasta... 2, 3, 4, 5 X. Eu não acreditava, hoje eu acredito. Segundo, Juliette, você calcula gastar, é, passar X tempo na obra, você passa 3, 4, 5, 6 X. Porque aparecem outras coisas, e barará, barará. Enfim, hoje nós estamos falando a mesma língua. Então, eu vou compartilhar mais aqui as coisas da obra, porque a gente... É, vai se conectando. Vou dando dicas pra vocês e vou recebendo também. Por exemplo, a gente foi tirar lá um pedaço de, de um negócio e aí caiu o, outro, o gesso do outro lado. Porque gesso é uma coisa que é um pouco sensível, não é mesmo? Enfim, mas a gente já arrumou, mas demora. Quando eu vi o buraco do gesso, eu quase caio pra trás. Falei, como assim esse gesso não era pra tirar? Não, porque bateu ali o gesso daqui... Abriu, ok, fecha o gesso. Aí o que foi mais? O que foi mais, meu Deus? Enfim, toda hora para Ah, o negócio da fiação. A fiação teve que refazer a fiação porque o cabeamento, não sei de que. Novela mexicana. Enfim, tá refazendo a fiação pra ficar tudo bem é, certinho. Internet, tem que cabear tudo. Porque eu, eu uso muito internet e eu trabalho em todos os lugares da casa. Então, lá embaixo tem que pegar a internet boa. Lá vai. É novela. Blogueira de hoje, explique seu look do dia. Não, que não ela sei. veio me perguntar como... Eu vou casar aqui um rosa, brusa que a minha mãe deu. Rosa Eita. Rosa um Sim. E essa calça aqui de frio, né? E um tênis aqui, pronto. É o meu look de hoje. Estou chique demais, toda clarinha, certo? Gostou, baby? <risos> Valeu, blogueiragem. Valeu, blogueiragem. Vamos fazer um, um... Eu quero ter um canal, viu? É um canal o quê? Pra gente fazer filme. Fazer filme? Eu vou ser a mulher porreta. Do, do, de luta? Tu quer fazer filme de luta? Não, você é mulher porreta, assim, moral. Pra... Moral? O povo, sim. É como vai ser o nome do filme? Vai ser Dona Fátima e sua turma. Fátima e sua turma. Aí quem vai ser a turma? Vai ser Juliette, Kaique. Tu vai em casa da Fátima. Casa é. da Fátima, é. Aí como vai ser? Conta aí a história. Ah. Vai ser o meu guarda-costas. Tu vai ser o personagem do guarda-costa. Não, ele vai ser meu guarda-costa, mas conta da minha. Da tua vida. Ela tá sendo combinado pra ser meu, meu guarda-costa pra cuidar da, da, minha, da minha vida, né? Certo. O guarda-costa é uma segurança muito forte. Certo. Aí quais são os outros ah, personagens? Eu quiser, né? Eu faço o quê? Eita, Zé, segurança vai ter que ser outro personagem, então. É, Zé vai ser o. o... Não, acho que a vai ser mais o segundo. E trocou, então. Ele vai ser é. o quê? Troquei. A vai, vai ser, ser o, foto, o, produtor, o produtor. O produtor, né? Produto, sei lá. É, vai produtor. ser o produtor. Ah. E Zé vai ser o segurança. Juliette vai ser minha, minha dama, né? Sou, sou, eu sou a dama. Minha companheira da dama. E Caim, que é o companheiro do, da dama também. Eu vou ter muito Oxente. Né? Vai ser difícil. Mas qual é a história? Qual vai ser a história? Aí vai ser, a história vai ser sobre, vai, 
cair em passeadão. Oxente. <risos> ah, mudou agora, é viadão. É, eu passei o filme, a gente passei aquele filme pra gente trocar o filho do pai. <risos> Caiu que derrubou. Oxente. Eu morri. <risos> Vem, Cuscuz. Vem cá. Vai, Cucu. Vem. Vem. Tô. Vai. Ó. Tô. Não, por aqui. Aqui, ó. Não, ele vai pular por aqui. <risos> chama ele, amor. Chama ele aí. Vem, Cuscuz. Vai lá. Aqui, chega. Vem cá, minha mole. Chega. Vem, vem. Vem, vem. Aê. <risos> Agora só. Vem. Vai. Vamos ver quem é o mais inteligente que vem pra cá, ó. Quem vem pela rampinha? Eita! Quem vem pela rampinha, Titinha? Vem, Titinha. Vem, Titinha. Oh, meu Deus. Ela tem medo que ela é pequena. Aqui agora ficou mais baixo. Vem, Titinha. Aqui. Chega, Titinha. Vem, Titinha. Por aqui, Titinha. Aqui, meu amor. Venha. Chega. Eita! Fala, fez, minha linda. Agora pra subir, quem sobe? Eita! Vem, Cuscuz, tô, 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 Vem, Cuscuz. Tô, tô. E... Agora ficou bom. Quem vem agora? Quem vem agora? Eita, Titinha! Vem, Cuscuz. E... Ó, quem tava perguntando da rampinha que eu coloquei na cama ali pra Cuscuz e Pitica subir, é que eles têm um probleminha, tipo uma... Uma displasia, sabe? Uns, na articulação, tem o osso mais frágil. Tem algumas raças que tem, né? Então, pra evitar impacto, pra... Cuscuz, ele parou de mancar. Ele, tá, ele até faz fisioterapia. É... Mas aí, pra evitar esse impacto, eles ficarem pulando o tempo inteiro e machucar mais a patinha e, e os ossos. Entendesse? E vende em qualquer site. Tem vários modelos, é só colocar rampinha para cachorro. A gente até pensou em sair pra jantar, mas a preguiça reinou mais alto. Daqui que eu tirasse o pijama, a gente ia arrumar, pegasse um carro, pedisse a comida, fosse pra chamar. Aí a gente comeu já. Tem dia que eu tô assim. Tem dia que eu tô com paciência. Tem dia que eu não tô com paciência. E os meninos perguntaram, cadê o povo? A casa está silenciosa porque preto tá doente. Já é a segunda internação de preto. Ele tá com amidalite, né, com a garganta inflamada, ficou internado semana passada e passou três dias tomando antibiótico, três dias internado e sete dias tomando antibiótico e agora ficou doente de novo, ontem fui pro hospital, fiquei com ele lá, hoje manhã foi e agora os meninos foram, mas ele tá internado, vai ficar mais uns dois, três dias e depois volta e aí a casa está silenciosa, eu tô igual aquele, as mães que ficam a casa está um silêncio.